বাজেট কনজিউমারদের কথা চিন্তা করে দুই হাজার সতেরোতে হুয়াওয়ে রিলিজ করেছিল হুয়াওয়ে নোভা টু আই যা কিনা স্মার্টফোন ইউজারদের মধ্যে ছিল খুবই পপুলার দুই হাজার আঠারোতে এসে হুয়াওয়ে তাদের বাজেট কনজিউমারদের ভুলে যায়নি যারা বিশ হাজার টাকার মধ্যে স্মার্টফোন কেনার কথা ভাবছেন তাদের জন্য হুয়াওয়ে ওয়াই নাইন হতে পারে একটি পারফেক্ট চয়েস সো হ্যালো এভরিওয়ান আমি শাহরিয়ার ফ্রম টেকনোহলিক আমি আজকে রিভিউ করব হুয়াওয়ে ওয়াই নাইন এবং আপনাদের জানাবো ইজ ইট ওয়ার্স বাইং অন নট আজকের ভিডিওটি স্পন্সর করেছে জাহিন ট্রেডিং কর্পোরেশন হুয়াওয়ে ওয়াইন অ্যান্ড কিনতে চাইলে চলে যান তাদের বসুন্ধরা শপে এছাড়াও লেটেস্ট যে কোনো গ্যাজেটের খোঁজখবর রাখতে চলে যান তাদের ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপে অ্যান্ড অবশ্যই কোনো প্রোডাক্ট কেনার সময় ডিসকাউন্ট পেতে চাইলে আমার চ্যানেলের নাম বলতে ভুলবেন না তাদের ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপের লিঙ্ক নিচে ডিসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে ডিভাইসটি প্রথম হাতে নিয়েই আমি এর ফ্যান হয়ে গিয়েছিলাম জাস্ট বিকজ এর সিম্পল এবং মিনিমালিস্ট ডিজাইনের জন্য কোথাও কোনো এক্সট্রা বেলস অ্যান্ড হুইসেলস নেই সামনে রয়েছে নজবিহীন এইটিন ইস্টু নাইন এসপিক্রেশিও ডিসপ্লে যার নিচে হুয়াওয়ে ব্র্যান্ডিং সহ ছোট্ট একটি চেইন ওপরে রয়েছে ডুয়েল ক্যামেরা এবং ইয়ারপিস এর ম্যাট ফিনিশড অ্যালুমিনিয়াম ব্যাক পার্টও দেখার মতো গোল্ড ব্ল্যাক এবং ব্লু এই তিনটি কালারে পাওয়া যাবে ডিভাইসটি আমার কাছে ব্লু কালারটা বেশি ভালো লেগেছে ব্যাক পার্ট ফিঙ্গারপ্রিন্ট ম্যাগনেট হলেও ইট ফিলস প্রিমিয়াম গ্রিপিং এবং ওয়ান হ্যান্ডেড ইউসেজের জন্য একশো গ্রাম ওজনের এই ডিভাইসটি একদম পারফেক্ট ডিভাইসটি খুব একটা স্লিপারই না তবে এক্সট্রা প্রোটেকশনের জন্য আমি রেকমেন্ড করব বক্সের সাথে দেওয়া সিলিকন কভার অথবা থার্ড পার্টি কোনো কভার ব্যবহার করতে এর পেছনে ডিজাইনও খুব সিম্পল উপরে রয়েছে ডুয়েল ক্যামেরা এবং ফ্ল্যাশ মাঝে পারফেক্ট পজিশনে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার এবং নিচে হুয়াওয়ে ব্র্যান্ডিং ডান পাশে রয়েছে ট্যাকটাইল ভলিউম আপ ডাউন এবং লক বাটন বাম পাশে রয়েছে ডুয়েল সিম স্লট এবং ডেডিকেটেড মাইক্রোসি স্লট যা আপনি দুশো ছাপ্পান্ন জিবি পর্যন্ত এক্সপেন্ড করতে পারবেন নিচে রয়েছে হেডফোন জ্যাক মাইক্রোস রিপোর্ট এবং স্পিকার ওভারঅল এর ডিজাইন এবং বিল কোয়ালিটি নিয়ে আমি স্যাটিসফাইড চলুন এখন কথা বলি ডিসপ্লে নিয়ে ডিভাইসটিতে রয়েছে ফাইভ ইঞ্চ ফুল এইচডি আইপিএস এলসিডি ডিসপ্লে যার অ্যাসপেক্ট রেশিও এইটিন ইস্টু নাইন স্ক্রিন রেজলিউশন হলো টেন এইটটি বাই টোয়েন্টি ওয়ান সিক্সটি উইথ পিক্সেল ডেন্সিটি অফ ফোর পিক্সেল পার ইঞ্চ ডিসপ্লে প্রোটেকশন হিসেবে কোন গ্লাস ব্যবহার হয়েছে তা কোথাও বলা হয়নি সো আমি রেকমেন্ড করবো ভালো কোয়ালিটি গ্লাস প্রোডাক্ট ইউজ করার জন্য বাজেট এবং দুই হাজার স্ট্যান্ডার্ডে এর ডিসপ্লে কোয়ালিটি আমি বলবো কোয়াইট গুড কালার কন্ট্রাস্ট কোয়াইট ন্যাচারাল কালার কোথাও ওভার স্যাচুরেটেড মনে হয়নি শার্পনেস এবং ভিং অ্যাঙ্গেলও যথেষ্ট ভালো ব্রাইটনেসও মোটামুটি ভালো ডিরেক্ট সানলাইটের নিচেও এর ডিসপ্লে ছিল ভেরি ভিজিবল তবে এ স্ক্রিন খুবই রিফ্লেকটিভ যা কিনা কন্টেন্ট ভিউইংয়ের সময় একটু প্রবলেম করে পছন্দ অনুযায়ী ডিসপ্লে কালার ওয়ার্ম অথবা কোল করা যায় আই প্রোটেকশনের জন্য রয়েছে রিডিং মোড এছাড়াও ব্যাটারি সেভ করতে চাইলে ডিসপ্লে কোয়ালিটি ফুল এইচডি থেকে এইচডিও করতে পারবেন আমি মনে করি এটা খুবই হ্যান্ডি একটি ফিচার সো আমি বলবো ডেইলি মিডিয়া কনজামশনের জন্য বাজেট ওয়াইজ এরকম ডিসপ্লে কোয়ালিটি ভেরি গুড হোয়াও ওয়ে ওয়াই নাইন টোয়েন্টি এইটিনের হার্ডওয়্যার সেকশনে পরে যাচ্ছি প্রথমে চলুন কথা বলি এর সফটওয়্যার নিয়ে সফটওয়্যার হিসেবে আউট অফ দ্য বক্স আপনি পাচ্ছেন অ্যান্ড্রয়েডের লেটেস্ট ভার্সন অ্যান্ড্রয়েড এইট ডট ও ওরিও অ্যান্ড দিস মেক্স মি সো হ্যাপি বিকজ এর থেকে প্রাইসে বেশি সোয়ামী নোট ফাইভ প্রতে দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড্রয়েড সেভেন ডট ও নুগাট ওয়াই নাইনে ব্যবহার হয়েছে নিজস্ব কাস্টম ইউআই ইএমইউআই এইট ডট ও অন টপ অফ ওরিও আমি পার্সোনালি স্টক অ্যান্ড্রয়েডের ফ্যান তবে ইএমইউ নিয়ে খুব একটা কমপ্লেন করব না হোয়াওয়ের কাস্টম ইনবিল্ট অ্যাপসের ছড়াছড়ি থাকলেও ইএমইউআই ছিল স্টেবল এবং ওয়েল অপটিমাইজড স্টক অ্যান্ড্রয়েডের মজা পেতে চাইলে আমি বলবো নো ভলান্সার অথবা নো ভলান্সার প্রাইম ইনস্টল করে এর ইউআইকে নিজের মতো কাস্টমাইজ করে নিন এখন ওয়াই নাইনের হার্ডওয়্যার সেকশনে আসা যাক এতে চিপসেট হিসেবে ব্যবহার হয়েছে হোয়াওয়ে নিজস্ব হাই সিলিকন কিউরিন সিক্স ফিফটি নাইন চিপসেট অক্টাকোর সিপিও মালি টি এইট থার্টি এমপি টু জিপিও থ্রি জিবি র্যাম এবং থার্টি টু জিবি রম হোয়াওয়ে ওয়াই নাইনের গিগ বেঞ্চ স্কোর এবং অ্যান্ড টু বেঞ্চমার্কের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে এর পারফরমেন্স আমি বলবো স্ন্যাপড্রাগন সিক্স টোয়েন্টি ফাইভ চিপসেটের কাছাকাছি নর্মাল ডে টু ডে ইউসেজ কল মেসেজিং ওয়েব ব্রাউজিং কন্টেন্ট ভিউইং সবই ছিল স্মুথ এবং ল্যাগবিহীন ফোর স্টপের মতো কোনো প্রবলেম ফেস করিনি তবে গেমিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল পুরাই ডিফারেন্ট গেমিংয়ে বেশ ল্যাগ ছিল আসফাল্ট এইটের মতো গ্রাফিক্স ইন্টেন্সিভ গেমে ল্যাগের দেখা পাচ্ছিলাম এছাড়া বর্তমানে সবচেয়ে পপুলার এবং আমার ফেভারিট গেম পাবজিও ছিল ল্যাগে ভরপুর ছিল ফ্রেম ড্রপ হাই সিটিংসেও খেলা যাচ্ছিল না তবে গ্রাফিক্স ইন্টেন্সিভ গেম
যারা এই পর্যন্ত ভিডিওটি দেখেছেন অনেক ধন্যবাদ তাদেরকে আমার কন্টেন্ট ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটিতে লাইক দিন সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে ঘন্টাটি বাজিয়ে দিন যদি পরবর্তী কোনো ভিডিও মিস না করতে চান এছাড়াও টেক রিলেটেড যে কোনো হেল্প অথবা সাজেশনের জন্য জয়েন করুন টেক সোসাইটি বাংলাদেশ টিএসবি এর ফেসবুক গ্রুপে গ্রুপটিতে আমার সাথে আরও রয়েছে পাঁচজন টেক ইউটিউবার আমরা প্রতিনিয়ত টেক নিউজ অ্যান্ড আপডেটস গ্যাজেট রিভিউ এবং গিভওয়ে এক্সেট্রা পোস্ট করছি গ্রুপটিতে সো আপনি যদি আমাদের মতো টেক ফ্রিক হয়ে থাকেন তাহলে আমার ভিডিওটি দেখা শেষ করে গ্রুপে জয়েন দিতে ভুলবেন না গ্রুপের লিংক নিচে ডিসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে এখন চলুন কথা বলি এর মেইন পার্ট অর্থাৎ ক্যামেরা নিয়ে ওয়াও ওয়াই নাইনের মেইন সেলিং পয়েন্ট হলো এর কোয়াড ক্যামেরা সেট আপ ডিভাইসটির পেছনে রয়েছে প্রাইমারি থার্টিন মেগাপিক্সেল এবং সেকেন্ডারি টু মেগাপিক্সেল ক্যামেরা সামনে রয়েছে প্রাইমারি সিক্সটিন মেগাপিক্সেল এবং সেকেন্ডারি টু মেগাপিক্সেল ক্যামেরা বাজেট অনুযায়ী ক্যামেরার পারফরমেন্স ইজ অ্যাভারেজ নর্মাল ডে লাইটে রিয়ার ক্যামেরা পিকচারগুলোর কালার ছিল ন্যাচারাল ব্রাইট কালারগুলো ওভার স্যাচুরেটেড ছিল না কন্ট্রাস্ট এবং ডাইনামিক রেঞ্জও ছিল ভালো তবে শার্পনেস কিছুটা কম ছিল জুম করার পর অয়েলি একটা ভাব আসছিল দিনের বেলার ইনডোর শটগুলোও মোটামুটি ভালো ছিল লো লাইট পিকচারগুলোতে শার্পনেস ছিল না বললেই চলে এবং অ্যাপারচার এফ টু পয়েন্ট টু হওয়াতে শটগুলো ছিল ডার্ক এবং বেশ গ্রেনও ছিল এর পোর্ট্রেট মোডে এজ ডিরেকশন ভালোই ছিল তবে আর্টিফিশিয়াল ভাবটা বেশি তবে এর ফ্রন্ট ক্যামেরা পারফরমেন্স আমার কাছে ভালোই লেগেছে বোথ ডে এবং লো লাইটের কোয়ালিটিও ছিল অ্যাভারেজ ন্যাচারাল এবং নন আর্টিফিশিয়াল লুক চাইলে জাস্ট প্লিজ টার্ন অফ দি বিউটি মোড এই বাজেটে ডোন এক্সপেক্ট ফোর কে ভিডিও রেকর্ডিং এবং অপটিক্যাল ইমেজ স্টেবিলাইজেশন তবে টেন ইন টিভি ভিডিও রেকর্ডিং ভালো ছিল এবং ভিডিওগুলো মোটামুটি স্টেবলই ছিল ওভারঅল বাজেট ওয়াইজ ক্যামেরা পারফরমেন্সকে আমি ভালোই বলবো লাস্টলি এর ব্যাটারি ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং ফেস আনলক নিয়ে আমি মোর দেন হ্যাপি ব্যাটারির পারফরমেন্স ওয়াজ এক্সিলেন্ট চার হাজার মিলিয়াম্পের হিউজ ব্যাটারি দিয়ে হেভি ইউসেজে ছয় থেকে সাত ঘন্টার মতো স্ক্রিন অন টাইম পাচ্ছিলাম এবং আপনি নর্মাল ইউসেজে আট ঘন্টার মতো স্ক্রিন অন টাইম পেতে পারেন ডিভাইসটিতে কোনো ফাস্ট চার্জিং নেই তবে বক্সে দেওয়া চার্জার দিয়ে চার্জ হতে সময় লেগেছিল দুই থেকে আড়াই ঘন্টার মতো ফেস আনলক ও ফিঙ্গারপ্রিন্টও ছিল অনেক ফাস্ট এবং অ্যাকুরেট যা কিনা দুই হাজার আঠারো স্ট্যান্ডার্ডের প্রতিটা স্মার্টফোন থেকেই এক্সপেক্ট করা যায় হুয়াওয়ে ওয়াই নাইনের অফিসিয়াল প্রাইস হলো উনিশ এবং আনঅফিসিয়াল প্রাইস হলো আঠারো টাকার আশেপাশে এখন কোয়েশ্চেন হলো এই প্রাইস রেঞ্জে ইজ ইট ওয়ার্থ বাইং অন নট আপনি যদি নর্মাল ডে টু ডে ইউসেজ ফেসবুক ইউটিউব ব্রাউজিং লাইট গেমিং গুড কোয়ালিটি ক্যামেরা এবং অল ডে ব্যাটারি ব্যাক আপ চান তাহলে বলবো এই ডিভাইসটি পারফেক্ট বাট ইফ ইউর এ হেভি ইউজার এবং গেমার দেন আমি বলবো এই প্রাইস রেঞ্জে দেয়ার আর লট অফ বেটার অপশনস ইন দি মার্কেট সো দ্যাট ইজ ইট এভরিওয়ান আশা করছি আমার রিভিউ আপনাদের বাইং ডিসিশনে হেল্প করবে আপনাদের কোনো মতামত অথবা প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিন ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে গিভ এ লাইক অ্যান্ড পরবর্তীতে আরও অসম রিভিউ দেখতে চাইলে সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড বিকামে টেকনোহলিক